Frau Jolovic, Sie hatten im Alter von 22 Jahren während eines Aufenthalts in Äthiopien eine Nahtoderfahrung infolge einer Malaria-Infektion. Was geschah damals genau? Wie haben Sie das alles erlebt? Wir lebten damals in einem Baucamp in Äthiopien. Mein Mann äh, ist Bauingenieur und hat Straßenbau gemacht. Und an diesem besonderen Tag war es so, dass es mir mittags nicht gut ging. Und als ein äthiopischer Angestellter kam, bat ich ihn, meinen Mann zu benachrichtigen, was dieser auch netterweise tat. Und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass mein Mann gekommen ist. Und ich kann mich auch an die ganze Nacht nicht mehr erinnern. Der Arzt, der eigentlich zuständig war fürs Camp, der war in Urlaub, sodass die, ja, die Männer der Baustelle sozusagen beschlossen haben, dass sie am nächsten Morgen um 6 Uhr äh, mit einem Wagen, äh, der begleitet wurde, dann eben von anderen Autos auch wegen der schlechten Straßenverhältnisse mich ins, in eine norwegische Missionsstation ähm, bringen wollten und äh, am Abend alles vorbereiteten. Mein Mann erzählt von dieser Nacht, du wirktest einfach schon wie tot. Ich kann mich dann erst wieder an den nächsten Morgen erinnern, als ich außerhalb meines Körpers war und mich im Peugeot liegen sah. Dieser Peugeot war umgebaut worden als Pritschenwagen und mir ging es gut. Also ich hatte so das Gefühl, unten lag mein Körper, ich schwebte so ein Stückchen oben drüber und hatte dieses Gefühl, dass ich immer weiter ins Licht gehe, dass es immer heller wurde und dass ich so in diesen Prozess kam, dass ich mich aufgelöst habe. Es war ein, ein Licht, was ja so unbeschreiblich ist, was man ganz schlecht eben auch beschreiben kann. Und ich wurde Teil dieses Lichtes. Und für mich war das so, es gab kein, kein Ich und kein Du mehr. Es gab auch kein, kein Fühlen mehr. Es gab so ein... Es gab mich nicht mehr. Ich weiß immer nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es gab mich einfach nicht mehr. Und es war so ein Aufgehen in einem, einem, was man entweder Gott nennen kann oder was man auch äh, als nichts bezeichnen kann. Es ist, ja, und das war so dieser Zustand. Ich war nicht, es war unbeschreiblich und für mich war dann der nächste Schritt, ich mache die Augen auf und sitze im äh, Krankenbett. Und wie haben Sie es erlebt, gerettet zu werden, wieder ins irdische Leben zurückzufinden? Für mich war das, also ich war sprachlos, fassungslos und es war einfach schlimm. Es war einfach ein, ein, ein Schock und ich hatte überhaupt nicht dieses Gefühl, in mir zu sein dieses im, im Körper zu sein. Ich kann mich auch überhaupt nicht mehr an die Schwestern oder den Arzt erinnern. Für mich war so einfach eine ganz große Fassungslosigkeit. Und ich habe äh, ziemlich lange gebraucht, bis ich realisiert hatte, dass ich sehr, sehr sauer auf meinen Mann war, weil er mir das Leben gerettet hat. Das war so ein ja, schon ein sehr intensiver Prozess. Wie haben Sie die Zeit erlebt? Wahrscheinlich ganz anders als sonst. Es gab gar keine Zeit. Es gab überhaupt gar keine Zeit. Ich denke, das ist ja so dieses Schwierige, das zu beschreiben, was eigentlich nicht zu beschreiben ist. Es wurde Ihnen dann sicher auch berichtet, was aus der Sicht der anderen passiert ist. Wie haben Sie in Ihrer irdischen Wahrnehmung rückblickend diese Momente erlebt? Rein von der Zeit her war es so, dass äh, morgens um 6 Uhr losgefahren wurde und wegen der schlechten Straßenverhältnisse wir erst um 11 Uhr in der Missionsstation angekommen sind. Und, äh, der Arzt sehr, also sofort realisiert hat, was er tun musste. Aber für mich war das keine Zeit. Nee. Ihr Mann hat diese Zeit ja sicher ganz anders erlebt als Sie. Er hat um ihr Leben gebankt. 
Es musste wahrscheinlich überhaupt erst mal festgestellt werden, dass es sich um eine Infektion handelt. Haben Sie Ihre eigenen Erlebnisse und äh, wie es Ihr Mann erlebt hat, später einmal in irgendeiner Form abgeglichen? Ich habe mit meinem Mann sehr intensiv darüber gesprochen. Wir haben beide auch unsere Teile aufgeschrieben und für ihn war es eine Katastrophe. Mein Mann ist ein aktiver, handelnder Mensch und für ihn war dieses erstmal zu organisieren, was passiert, was ist möglich, war ganz wichtig. Und die Nacht war für ihn einfach eine Katastrophe, weil er gar nichts machen konnte. Und äh, es war auch noch mal ganz wichtig, dass an den äh, Straßenseiten wurden die Caterpillar aufgestellt, weil die Straße ja verschlampt war wegen der Regenzeit. So, das war so sein Teil, wo er das Gefühl hatte, ich muss irgendwas tun, damit wir dann auch äh, sicher ins Krankenhaus kommen. Und er hat mich immer, er sagt immer, du warst mehr tot als lebendig. Also dieses, für ihn war das eine absolute Hilflosigkeit. Und als wir in der Missionsstation angekommen sind, ist er gleich zum Arzt gegangen und hat ihm die Symptome geschildert, woraufhin der alles fallen ließ und dann eben die Spritze aufzog. Es wurden auch überhaupt keine Untersuchungen oder irgendwas gemacht, sondern der Arzt wusste sehr schnell, dass das Malaria Tropica war. Und für meinen Mann war dieses, ja im Grunde genommen, dieses Verharren in der Hilflosigkeit ja, schwer auszuhalten. Wir sind dann hinterher mit dem Trottro nach Hause gefahren. Trottro sind diese lokalen Autos und da wir ja weiß waren, durften wir vorne sitzen und die Bremsen waren kaputt und es war bergig. Und mein, mein Mann saß neben mir und wurde immer blasser und hat sich immer mehr festgekrampft und ich dachte immer nur, was hat er denn? Wenn, dann fahren wir doch einfach ins Licht rein. Ne? So, das war diese unterschiedliche Ebene, auf der wir beiden uns befunden hatten bis wir nachher dann wieder so zusammengekommen sind. Haben Sie ihm später auch einmal erzählt, was Sie erlebt haben, wie Sie das alles wahrgenommen haben? Sehr viel später erst. Wir haben viel gemeinsame Selbsterfahrungsgruppen gemacht. Eine äh, gemeinsame Entwicklung konnten wir nehmen, die sehr kostbar war für uns. Und dadurch war für ihn meine Auseinandersetzung mit der Nahtoderfahrung ganz äh, wichtig. Und für mich war er einfach mein Baum. Ich hätte das nie überstanden in der Art und Weise, wie ich mich entwickelt habe ohne meinen Mann, der mich da wirklich in allem unterstützt hat. Haben Sie ihm das erzählt, bevor Sie auf den Begriff der Nahtoderfahrung gestoßen sind oder erst danach? Das war erst danach so. Wir hatten vorher, also er wusste, dass ich sehr empfindsam und sehr empfindlich war und äh, ja, hat, das auch, hat mich so genommen, wie ich war. Ich habe das erst in den 90er Jahren überhaupt äh, realisiert, dass ich eine Nahtoderfahrung hatte und habe äh, ja im Rahmen dieser Selbsterfahrung, die ich gemacht habe, also wir haben dann Groff gemacht und unterschiedliche Sachen, hatte ich dann so dieses Erlebnis, dass ich als Säugling schon eine außerkörperliche Erfahrung hatte. Ich war äh, gleich die ersten Wochen im Krankenhaus und äh, habe dann so dieses Bild gehabt, ich bin oben in der Ecke und da unten lagen dann diese ganzen Babys hinter der Glasscheibe und äh, das sind alles so Sachen, wo mein Mann und ich uns in unserem Erleben gegenseitig äh, begleiten konnten. Welche Möglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht, mit einem solchen Trauma möglichst sinnvoll umzugehen? Für mich war das am Anfang überhaupt nicht präsent, weil sich viele Ereignisse in Äthiopien sozusagen ereigneten, die auch ziemlich gravierend waren. Wir hatten noch einen Autounfall und äh, 
es war ein Hangabrutsch, wo fast Menschen äh, verschüttet worden wären. Also es ist ganz viel passiert. Und für mich hat so diese Erfahrung ziemlich lange geruht. Und aufgrund der Tatsache, dass ich dann irgendwie so überempfindlich war, dass mir Uhren kaputt gegangen sind nach einem halben Jahr, ich so in den Prozess der Selbsterfahrung eingestiegen bin wir ja dann auch noch in Ghana waren, also ich auch gar nicht so den Zugang zu Fernsehen und Literatur hatte. Und erst im, in den 90er Jahren, als wir den ersten Computer hatten, äh, festgestellt habe, dass ich eine Nahtoderfahrung hatte. Und das war für mich eine Erleichterung, so zu erfahren, dass es nichts Außergewöhnliches war, dass es viele Menschen äh, gab, die eben auch diese Erfahrung hatten, aber dass es eben zu diesem Zeitpunkt nur begrenzt kommuniziert wurde. Mhm. Und ich dann, wir sind dann nochmal umgezogen, wir sind ziemlich viel umgezogen und als ich so dieses ähm, zur Ruhe gekommen bin und die Kinder aus dem Haus waren, äh, habe ich mich wieder intensiv dem Thema gewidmet habe mich auch in der ganzen Zeit oft nicht verstanden gefühlt oder zurückgewiesen gefühlt und habe dann die Gelegenheit gehabt, ich habe lange Yoga unterrichtet, dass die räumlichen Möglichkeiten zur Verfügung standen und ich dann die zuständige Dame gefragt hatte, ob ich eine Gruppe eröffnen kann. Und die Dame hat das dann abgeklärt mit ihren Vorgesetzten, ob es in Ordnung ist, eine Nahtod äh, erfahrenen Gruppe zu gründen. Und das war so auch mein erster Kontakt mit dem Netzwerk Nahtoderfahrung. Ich hatte mit Herrn Savati gesprochen und der hat mich auch so ein bisschen unterstützt und äh, bekräftigt. Und ich bin zum Bodensee gefahren, wo eine Dame war, die auch eine Gruppe gegründet hatte mit Herrn äh, Professor Ewald. Und für mich war das, jemanden zu treffen, der auch diese Erfahrung hatte, das war... Das war einfach ein Geschenk. Die Frau Pfeiffer hatte damals noch drei andere Personen eingeladen. Und es war dieses Gefühl, verstanden zu werden, ohne mich erklären zu müssen, ohne was, was sagen zu müssen, das war einfach das war ein Geschenk. Das heißt, Ihre Nahtoderfahrung hat zu einer sehr nachhaltigen Veränderung geführt, stand in Ihrem Leben aber einfach weit im Hintergrund. Haben Sie aus Ihren Gesprächen mit anderen Nahtoderfahrenen den Eindruck gewonnen, dass es vielen so geht, dass sie einfach über ihre Erlebnisse nicht sprechen und die einfach irgendwo im Hintergrund bestehen, bis sie eben die Gelegenheit haben, sich auszutauschen? Ich glaube schon, dass die Menschen, die dann in diese Gruppen kommen, egal ob jetzt im kleinen Rahmen oder im großen Rahmen, dass das für sie sehr hilfreich und unterstützend ist. Für mich war ganz wichtig, dieses, dass es nur Nahtodbetroffene waren. Also was nicht heißt, dass ich nun unbedingt dafür bin, dass man abgeschlossene Gruppen hat, sondern dass natürlich auch andere äh, Möglichkeiten haben sollten, weil ja auch, auch die Angehörigen stark betroffen sind durch die Veränderungen, die jemand durch die Nahtoderfahrung erlebt. Ich denke schon, so eine Offenheit ist wichtig, aber äh, dieses nur jetzt in Anführungsstrichen mit einer Toderfahrenen zusammen zu sein, das ist nochmal ganz anders. Mhm. Also das gibt, glaube ich, dann vielen auch eher den Raum, darüber zu reden. Hatte Ihr Erlebnis auch Auswirkungen auf Ihre Beziehung? Ich war damals ganz frisch verheiratet. Mein Mann kannte mich überhaupt nicht anders. Also wir haben vorher auch nicht zusammengelebt. Mein Mann war zu der Zeit, als wir uns kennenlernten, auch viel im Ausland. Also dadurch, dass das Ganze am Beginn der Beziehung war, kennt er mich nur so, wie ich nach der Nahtoderfahrung war. Und das für ihn in Ordnung. Und für Sie hat sich nichts Wesentliches geändert? Das kann ich nicht beurteilen. Dazu ist das zu lange her. Und dazu äh, haben sich meine Lebensumstände auch äh, zu stark verändert. Mhm. 
Welche Einstellung haben Sie heute zum Thema Tod, auch aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen? Wie stehen Sie dem Tod gegenüber? Ich stehe dem Tod absolut positiv gegenüber, manchmal so von meinem Gefühl her eher zu positiv, weil ich dieses, diesen Zug zum Licht eigentlich immer habe und für mich dieses Aufgehen im Licht einfach wunderbar ist und ich denke, was danach kommt, weiß keiner. Also ich glaube nicht an die Wiedergeburt, sondern für mich jetzt, ja, so, sondern ich denke, es passiert irgendwas, was unser menschliches Begreifen überschreitet. Sie haben durch Ihre Reisen ja einiges von der afrikanischen Kultur kennengelernt. Wie würden Sie denn die beschreiben im Vergleich zu unserer, im Hinblick auf die Spiritualität? Also ich habe für mich das Gefühl, und das beziehe ich jetzt speziell auf Ghana, weil wir da engeren Kontakt zu der lokalen Bevölkerung hatten, dass Afrikaner sehr viel spiritueller sind, eine ganz andere Empfindsamkeit haben. Ich hatte immer so dieses Gefühl, sie sind sehr viel reicher beschenkt in dieser Beziehung als wir. Zeigt sich das auch im Alltag? Ja, es zeigt sich durch diese, diese Offenheit, durch dieses, als unser Sohn geboren wurde, kam jemand und sagte, strahlt und sagte, Grandpa ist back. So, ne? Dieses... Äh, dieses Annehmen von Dingen, die in bestimmten Zyklus passieren. So dieses Annehmen auch von, von Natur, von Ereignissen, von Teil des Ganzen zu sein. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass das jetzt in Ghana sehr viel ausgeprägter ist als hier. Und ich immer gesagt habe, so wenn jemand Entwicklungshilfe leisten müsste, dann können wir das vielleicht auf dem wirtschaftlichen Teil, aber rein im spirituellen Bereich äh, wäre der Weg genau umgekehrt. Was müsste sich in unserer Kultur nach Ihrer Ansicht idealerweise ändern im Umgang mit dem Sterben, mit dem Tod? Wo könnte man ansetzen? Ich denke einmal in der allgemeinen Wertschätzung, dass man gegenüber den anderen eine, egal woher er kommt und welchen Beruf er hat, eine äh, Wertschätzung und äh, dieses Annehmen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal der Natur, der Dinge, die im Universum passieren, dieses, äh, ich brauche doch keine Angst zu haben, wenn ich sage, so, das ist normal. Sterben ist ja was, was ganz normal ist. Und wir versuchen das immer auszublenden. Ich denke, wir setzen uns mit dem Tod auseinander in einer Art, dass der Tod so ein, so ein Schreckensbild ist. Wenn Sie abends Nachrichten gucken, dann kommt zuerst diese Information, da ist ein Bus runtergefallen, zehn Tote, da ist eine Überschwemmung, 50 Tote. Und das sind Horrorvisionen, die vermittelt werden, die dem Tod ein negatives Bild geben. Dass das für Angehörige und Hinterbliebene schwierig ist, ist überhaupt gar keine Frage. Aber äh, ich denke, positiv, positivere Betrachtung des Todes äh, wäre schon irgendwo angesagt. Auch in dem Sinn, dass man eigentlich dem Leben nahe ist. Das, ich denke, ein intensiv gelebtes und freudvoll gelebtes Leben äh, lässt mich auch leichter dann wieder diesen Weg weitergehen in den Tod. Wenn ich am Schluss sagen kann, so, ich habe ein gutes Leben gehabt, ich habe so gelebt, dass es für mich in Ordnung ist, es ist jetzt in Ordnung, dass ich gehe, dann ist das doch einfach wunderbar. Meine Schwiegermutter hat gesagt, ich sehe das Licht und jetzt ist es in Ordnung, dass ich sterbe. Also so, ne, wo ich so denke, es gibt schon Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ich glaube auch so dieses Anschaffen und dieses sich profilieren, das bringt uns oft auf den Weg, der, der zu einseitig ist. Das ist ja alles in Ordnung, aber es gibt eben auch diese andere Seite. Frau Jolovic, vielen herzlichen Dank für Ihre Offenheit 
dass Sie uns an Ihren Erlebnissen und Erfahrungen haben teilhaben lassen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.